哈喽，大家好，我小雷。今天的视频我们在铁坑聊起日系赛车，风声之作，来自本田 N 二七五零。毫不夸张地说，本田 R750 可称之为日系摩托国宝级赛车，也被评选为最震撼世界的五辆摩托，排名第三。这五辆摩托分别为摩托谷子的 V8、本田的 NR750、CB750、布里顿一切，包括铃木隼。其中 NR750 最出名的是椭圆形活塞，但是椭圆形活塞并不是本田创作，而是英国凯旋摩托在一九二零年首次推出，后期本田摩托在一九七九年首次使用。使用的车型是 GP 赛车 NR500， 后期一九八三年使用于 NR250。是一台双涡轮增压微型双缸摩托，并且每缸有八个气门。第三次使用是一九八七年本田 NR750， 这是一台八十五度微型四缸发动机。而我们今天熟知的 NR750 发布一九九二年，当时它的代号是 RC40， 用的是台液冷七百四十七 cc 四冲程九十度微型四缸发动机，每缸八个气门，最大马力一万四千转，爆发一百二十五匹，最大扭矩一万一千转，爆发六十六牛米，用的六速变速箱链条传动，包括氮气减震、镁合金轮毂。座椅高度七百八十五，装备总重量二百四十四公斤。由于后减震器使用了氮气减震，所以它的最大承重只有一百一十五公斤。油箱容量十七升，最高时速二百五十七公里每小时。当时全球限量三百二十二台，平均每台售价六万美元，大约等于今天的十万美元。而且很多摩友对 N R 七五零有很大误区，因为这台摩托最牛的并不是速度，包括马力，而是在当时创新的科技，包括用料。比如发动机，我们说是 V 四，其实它是 V 八。而且使用了大量的碳纤维增强树脂，包括使用了大量的钛、镁轻量化材料，以及很多跨越时代的设计，比如在当年就开始使用弹摇臂。但是 N R 7 5 0不是第一款使用弹摇臂的摩托，因为在之前有一九八零年宝马的 R 八零 G S， 包括一九八七年本田 R C 三零。但是弹摇臂这概念被广泛传播，是杜卡迪九幺六。九幺六的很多设计全部来自于 N R 7 5 0虽然九幺六是杜卡迪最经典的摩托，但是九幺六的设计者已经澄清过。它的设计灵感就是来自于 N R 7 5 0第二个设计是座椅下面中枢排气，这种排气方式，第一个使用的是铃木的 R D 5 0 0包括 R J 5 0 0第二个使用的是 N R 7 5 0然后被杜卡迪916发扬光大。第三个是前挡风使用的镀钛风镜，这一片镀钛风镜在当年的售价一千五百七十二欧元。第四使用了悬浮仪表盘，虽然最早使用的是铃木的 R E 5但是本田的设计更加美观。第五是全车手工碳纤维。碳纤维零件今天听起来并不是很高大上，但是我们要注意年份，这可是一九九二年，在当年只是一个油箱盖的碳纤维就需要六千八百三十九欧元。除此以外，就是椭圆形活塞，包括每缸八个气门，以及每缸两个连杆，包括两个火花塞，还有双燃料喷射器。说白了，它就是 V 四发动机下的 V 八发动机，而且是一台完全可以与俩冲程抗衡的四冲发动机。最主要的，光这一台发动机就有两百多项全球专利。说一个最容易理解的。椭圆形活塞，它的活塞环也是椭圆形的。另外，它的活塞包括连杆都使用钛合金。如果你实在理解不了椭圆形活塞，你可以理解为把两个圆形活塞拼到一起就是椭圆形。这样做的好处是冲程更短，滑动阻力降低，转速提高，气门数量增加，也提高了进排气效率。而且每缸八个节气门体可以实现大范围的供油，也配备有 PGM、FI 点火系统，结合最佳的点火正时控制，可以根据不同的转速提供快速的响应，包括强大的燃烧力。使发动机转速可以更快速的提高，使用了六速变速箱、液压多片、湿式离合器，就连侧支架也使用了碳纤维隐藏支架，平时不使用完全找不到。至于科技功能，配备了发动机制动，包括后扭矩、限制器。视频最后总结一下，我们说的一万四千转爆发一百二十五匹，只是街道版的 N 二七五零，而赛道版据说最大马力可以突破一百六十匹。根据工程师计算，理论的最高转速可能有两万三千转，而且椭圆形活塞它的设计包括加工极其困难。可以说，本田创造了一种新的发动机方式，而且据说七五零车价只有五公斤，并且为了降低坐高，它的轮毂用了十六寸，我们正常跑车轮毂都是十七寸。之所以净重二百二十三公斤，主要是因为发动机重量就有八十点五公斤，而且当年做椭圆形活塞，没有供应商提供活塞环，因为他们认为椭圆形活塞环不会成为主流，而且总不能因为一个活塞环做一套机器。于是本田决定自己开模，建造椭圆形活塞，包括椭圆形活塞环。建造过程中，他们尝试将八气门改为四气门，以改善燃烧，并且增加中低转速的马力。在这个过程里，发现了可变气门正时，包括生成电子控制，也就是之后大名鼎鼎的 VTEC 技术。可以说，没有椭圆形活塞的开发，就不会有本田的 VTEC 技术。至于 N R 7 5 0我们国内有没有？我估计应该是有一到两台，但是闲鱼上面的一定是骗人的。而且据传言，本田可能会开发 N R 一千。
今天就聊这么多吧，哪里不对多多指点。感谢观看，拜拜，再见。